ഹൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഇയർ ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസിൻ്റെ അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറിയും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം സബ്ജക്റ്റഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് അപ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീംസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഓവറോൾ റിവ്യൂ തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സ്ലാബിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വളരെ വലുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്രെത്തും ഡെപ്തിനെയും അപേക്ഷിച്ച് സോറി ബ്രെത്തിനെയും ഡെപ്തിനെയും അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ വളരെ വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ അത് നമ്മുടെ ലോഡിനെ കോളത്തിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലായിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബീമിനെ ഒരെൻഡിൽ ഹിജിഡ് സപ്പോർട്ടും ഒരഞ്ചിൽ ഒരെൻഡിൽ റോളർ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹിഞ്ച് ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് റോളർ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരെൻഡ് ഹിഞ്ചും ഒരെൻഡ് റോളറും ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറയും അടുത്തതായിട്ട് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ബീമിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് എൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് മറ്റേ എൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതായത് അവിടെ വേറെ സപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വീടിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ പോഷൻ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ പോഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭിത്തി എന്ന് ഈ രീതിയിൽ തള്ളിയാൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു എൻഡ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീം ബീമിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ഫിക്സ്ഡും ഒരെൻഡ് ഫ്രീയും ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയും അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബീമിന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടറ്റത്തും ഒരു സപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് പറയും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എത്ര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാലാകാം അഞ്ചാകാം അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഉള്ള എല്ലാ ബീമിനെയും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഫിക്സഡ് ബീമാണ് ഫിക്സഡ് ബീം വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ബീമിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫിക്സഡ് ബീം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു ബീമിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ബീം എന്ന് പറയാം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡിലോ ബീം സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീം ഇത് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓവർ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബീമിന് നമ്മൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഓവർ ഹാങ് ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ ഓവർ ഹാങ്
യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ മീറ്ററിലും സെയിം സെയിം ലോഡ് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ വെയിറ്റ് പറയാം അപ്പോൾ സ്ലാബ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം സ്ലാബിൻ്റെ കട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ലാബിൻ്റെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഒരേ ലോഡ് തന്നെയാണ് ഒരറ്റം മുതൽ അടുത്ത അറ്റം വരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് അടുത്തത് യൂണിഫോമിലി വേരിയിങ് ലോഡ് നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ കിട്ടും ഒരറ്റത്ത് സീറോ ലോഡും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അടുത്ത അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം ലോഡ് ആ രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോമിലി വേരിയിങ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സാണ് വെർട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ട് റോളർ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടും റോളർ സപ്പോർട്ടിൽ എത്ര അൺനോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ട് ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ആ ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന അൺനോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആർ വി വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർ വി എന്ന് കൊടുത്തത് അടുത്തത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ആർ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റോളർ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇതാണ് റോളർ സപ്പോർട്ടിന് വരുന്ന അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ ആർ വി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ആ ബീമിൻ്റെ ഒരു തിയറി പോർഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ച പോർഷൻ നോക്കാം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം സബ്ജക്റ്റഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബീമെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമെന്ന് നോക്കാം എ സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് വൺ ഡയമെൻഷൻ കൺസിഡറബ്ലി ലാർജർ ദാൻ അതർ ടു ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ബെൻഡിങ് ഡ്യൂ ടു അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ഈസ് നോൺ എസ് ബീം ഇപ്പോൾ ഒരു ബീമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മറ്റ് രണ്ട് ഡയമെൻഷനെക്കാളും വളരെ വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ഓൺ ദ ബീം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് അപ്പോൾ ഈ ബീമിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബീമിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടെൻഡിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബീമിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ വെൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് കെപ്റ്റ് സിംപ്ലി ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ദ സപ്പോർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ആ ബീമിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഈ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും ടു അപ്ലൈഡ് ലോഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് കെപ് ദ ബീം ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബീമിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ബീമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ പോയിൻ്റ് എയും ഈ പോയിൻറ്റ് ബി യും ഇത് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ എന്നും ഇത് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ബി എന്നും പറയാം ഇനി ഹിഞ്ചിഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആർ എ ഹെച്ചും കൂടി വരും ഹോർസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനും കൂടി വരും അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻസും എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സും അടങ്ങുന്ന ഈ ബീമും എല്ലാം കൂടി എന്തായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്
ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെ ടി യു ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബീം സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് ലോഡ് അറ്റ് ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്ന ഒരു ബീം ആണ് ഈ ബീം കണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരെൻഡ് ഹിഞ്ചിഡും ഒരെൻഡ് റോളറും ആണ് അതായത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് ഓക്കെ ഇനി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആർ എ വി റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ വെർട്ടിക്കലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ എ എച്ച് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോൾസും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ബിയിൽ നമുക്ക് ആർ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻക്ലൈൻഡ് വരത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ബീം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്റ്റേണലി തന്നേക്കുന്ന ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്ററും ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്ററും ആണ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട ബാക്കി എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ആർ വി എയും ഇവിടെ ഒരു ആർ ബിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആർ വി എയും ആർ ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി എയിലും ബിയിലും റിയാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഫിഗർ ഇത് എ ബി ഡി അത് നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഡി സി അത് നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ സി ബി അത് നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഇനി ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നോൺ റിയാക്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു ആർ എ ഇവിടെ തന്നോൺ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു ആർ ബി ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഹിഞ്ചഡ് ആണെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ആർ എ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആർ എച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് നോക്കുക എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമാണ് അതിന് ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺനോൺസിലും ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ബീമ് എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള റിയാക്ഷൻ അപ്പോർഡ് ആർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള റിയാക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോർഡ് ആർ ബി ഇനി ആർ എ ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അത് ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവർ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിൻസ് നോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് ആർ എച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഹാർ എച്ച് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സിൻസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സോ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സോ ഈ ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എച്ച് സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബീം ഈ ബീം ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് രണ്ടും ആണ് അപ്പേർഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇനി അടുത്ത് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ കൂടി ആകുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി എന്നാവും ഇത് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എഴുതുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വലിബ്രി ഇക്വേഷനുള്ള സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ എ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എയിലെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്
RB ke nama ke value kita itu 16.67. Apa RA plus 16.67 is equal to 30. Therefore RA is equal to 30 minus 16.67. Solve ini boh 13.33 kilo newton. Okay. Pilih ini lah anu nama lor. B mu dah nanti orang ni le. Adinda unknown reactions kan duri. Okay. Itu ayani your lecture lor. Nama kita lecture le. Adinda problems kan duri. Thank you.